जय स्वामी नारायण दोस्तों अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करेंगे कि क्यूडेक्स जो है नरम क्यों हो जाता है रिपोर्ट के बाद में तो बहुत अहम टॉपिक है अपन लोगों को ऐसा लगता है मन में भैंस आ कि मेरे जो है अडीनियम मैंने रिपोर्ट करी और इसमें रॉट नहीं आ गई और कहीं मेरे पौधे ख़राब नहीं हो गए और इसी जो है उधेड़ बुन में जो है हम लोग कई बार उखाड़ लेते हैं कई बार 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 चेक करते हैं तो इसी टॉपिक को आज कवर करते हुए आप लोगों की जो उलझने हैं उसका कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है प्रॉपर सोल्यूशन मैं दे पाऊँ और क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं रिपोर्ट के बाद में उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि रॉट प्लांट में आ सकता है तो दोस्तों चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपके और भी जो मित्र हैं जिनको हमारी वीडियोस की नीड है या अडीनियम जो ग्रो करते हैं या अडीनियम जिनको पसंद है आप उनको भी जो है शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी जो है लाभ मिले हमारे इन्फॉर्मेशन का तो दोस्तों वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात जब भी आप रिपोर्ट करें रिपोर्ट करने के बाद जो है पत्तियाँ ज़रूर हटा दें काफ़ी मैंने देखा है कि लोग जो ऑनलाइन भी सेल करते हैं वो पत्तियां हटा के नहीं बेचते हैं उससे भी जो है बहुत पौधे को नुकसान एक्चुअली होता है एक तो पत्तियों में क्या होता है कि पत्तियों में भी जो है फंगस आता है अंदर ही अंदर जो है मॉइस्चर हाई होने की वजह से उस पैकिंग बॉक्स के अंदर जो है पत्तियों में रॉट आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है और पौधे के ऊपर जो है बहुत नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो डिहाइड्रेट एक्चुअली पौधा हो जाता है जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं क्यों हो जाता है कि हम रिपोर्ट जब करते हैं तो रूट्स कहीं ना कहीं जो है पौधे की डैमेज हो जाती हैं और ये किस केस में ज़्यादा होगी समझ लीजिए आज आपने उखाड़ा और एक दो दिन बाद अगर आप पौधा लगाने को या डीनियम को अपने ट्रांसप्लांट करने वाले हैं तो उस केस में जो है पौधे के अंदर जो है श्रिंक होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि जो बारीक बारीक रूट्स होती हैं जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्व करती हैं या तो वो सूख जाती हैं और सूखती नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज हो जाती हैं तो इस केस में क्या होता है कि समझ लीजिए आपने पौधा लगा दिया और पत्तियाँ ऊपर लगी हुई हैं पौधे के ऊपर तो पौधा जो है इस तरीके से जो है उसका क्यूडेक्स जो है सॉफ्ट हो जाएगा या जैसे आप देख रहे होंगे ये श्रिंक हो गया राउंड था क्यूडेक्स और ये श्रिंक हो गया है क्यूडेक्स तो ये किस कारण से कि नीचे से एब्जॉर्बशन तो हो रहा नहीं है और ऊपर जो है मॉइस्चर लॉस कंटिन्यूस जो इसमें प्रोसेस चलते हैं क्योंकि लिविंग है प्लांट तो इसमें जो प्रोसेस चलते हैं कि न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब करेगा और अपना जो है फूड बनाएगा और बाहर जो है ये वो ऑपरेट करेगा उड़ेगा मॉइस्चर पौधे में से तो वो प्रोसेस चलते रहते हैं मगर रूट्स से जो है एब्जॉर्बशन बंद हो जाता है तो उस केस में जो है पौधे का मॉइस्चर उड़ेगा तो पौधा जो है सिकुड़ता है दूसरा बहुत वेल ड्रेन मीडिया बना देने से क्या होता है कई बार कि रूट्स को उतना समय नहीं मिल पाता कि जो है वो प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाए उससे पहले ही जो है आपका मीडिया सूख जाता है तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें जब भी रिपोर्ट करें अगर दो तीन दिन में कर रहे हैं तो पत्तियाँ ज़रूर हटा दें और घबराएं नहीं अगर आपको लगता है कि रॉट आने की पॉसिबिलिटीज़ आपके एरिया में रहती है या वाटर की वजह से रहती है तो रिपोर्ट करने से कम से कम जो है आधे घंटे पहले पौधों को जो है एंटीफंगल वाले पानी के अंदर घोल करके उसमें डिप करके रखें और डिप करने के बाद बाहर निकालें पंद्रह बीस मिनट उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके बाद जो है वापस उसको रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद जो है एंटीफंगल वाला पानी जिसमें हमने पौधों को भिगो के रखा था उसी को जो है इसके अंदर पौधों के अंदर जो है गमले के अंदर अपने को डाल देना है जिससे जो है अगर गमले के मिट्टी के अंदर भी कोई अगर फंगस के स्पोर्ट्स हैं या कोई हार्मफुल फंगस इसके मीडिया में भी अगर है तो वो फंगस भी जो है इस एंटी फंगल से मर जाती है और चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके पौधे के अंदर जो है रॉट आए इसके अलावा समझ लीजिए कोई मेजर डैमेज है रूट जोन में या प्लांट के अंदर आपको लग रहा है कोई ब्लैक स्पॉट है या कोई इस तरीके की इंजुरी है जो सीरियस है मतलब ज़्यादा गहरा घाव सा हो रखा है पौधे के ऊपर तो पौधे को प्रॉपर दो चार दिन जो है एंटीफंगल लगा करके उसको ड्राई करें और उसके बाद ही जो है वो हिस्सा हमको नहीं दबाना है मिट्टी के अंदर जैसे समझ लीजिए क्यूडेक्स पे है तो उस हिस्से को अपने को नहीं दबाना है मिट्टी में जहाँ पर जो है वो डैमेज है तो इन बातों का आप ध्यान रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि कभी भी जो है क्यूडेक्स को बार 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 प्रेस करके नहीं देखें क्योंकि बार बार प्रेस करने से भी जो है इसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं जैसे समझ लीजिए आपकी कोई फुंसी हुई छोटी सी और आप बार 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 अगर उस पर उंगली घुमाएंगे बार बार उसको फील करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इन्फेक्शन जो है 
उतना ही जल्दी हो जाता है तो उसी तरीके से पौधे को भी बार बार क्यूडेक्स को दबा दबा नहीं देखें मेरे पास भी यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं और वो बार 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 दबा दबा के देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा बोलता नहीं उनको मगर फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेस करना जो है आप आप अगर अडीनियम खरीदते हैं अडीनियम ग्रो करते हैं तो आपको खुद नॉलेज इस चीज़ की होनी चाहिए कि सॉफ्ट क्यूडेक्स और रॉटन क्यूडेक्स में क्या अंतर है इसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि सड़े हुए अडेनियम में और सिर्फ सॉफ्ट किस कारण से हो जाता है बहुत दिन आप पानी नहीं दें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा तो भी आपके क्यूडेक्स जो है श्रिंक होता है तो इन बातों का आप ध्यान रखें और अडेनियम को जो है प्रॉपर आप केयर करेंगे थोड़ी सी भी तो आपको जो है नुकसान नहीं होगा और सिर्फ दबरा है या थोड़ा पिलपला हल्का सा है तो इसके बहुत से कारण होते हैं जैसे मैंने बताया इनको आप देखिए चेक कीजिए धीरे धीरे कोई भी नॉलेज है धीरे धीरे आती है आप लोग जो हैं अडीनियम के ऊपर थोड़ा सा पर्सनली इसके ऊपर अगर अटेंशन करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि सॉफ्ट में और नरम क्यूडेक्स में और सड़े हुए क्यूडेक्स में क्या अंतर होता है बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही अक्सर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार